Hi students, this is Alex here. In the video, la, class 10 mensuration, sphere and hemisphere, hollow sphere and hollow hemisphere oda, formulas la, with diagram. Oda, so, in the formulas, la, the arda, in the chapter is very easy. Arko. So, every object is a diagram. What are the formulas? La, arke, abhinna, so, let's memorize the formulas. So, let's memorize the formulas. Then, we will easily apply it. So, first, we will talk about sphere. So, sphere is a diagram, but it is a circle. That is why we have a circle. In three dimensions, the sphere is clear. And the sphere is a dimension. That is the center. We connect this is radius. So, radius is small r. So, if we have any formulas, we have a surface area. We have already cone, cylinder, curved surface area, total surface area. We have two same. The curved surface and total surface are the same. That is the formula. 4 pi r square. If the top and bottom of the flat surface, we have to use the curved surface as the curved surface. We have to use the total surface as well. But here, we have to use the spherical or curved surface. The total surface is one surface area, 4 pi r square. And this is the volume. 4 by 3 pi r cube. So, we will have two formula. One is the surface area and one is the volume. If we have a hemisphere, we will have a path to the sphere. So, if we look at this diagram, we will have a full circle. And we will have a path to the sphere. So, we will have a path to the sphere. We will have a path to the sphere. One part, we have to remove the top part. But still, in the circular region, this is radius. So, we have to add R. And that R is in this way. Now, we have to see this formula. We have to see the curved surface. We have to see the top region. So, we have to see this area. In the region the CSA and इधर का formula बताइए ना, नम्म already sphere पातों लिया, अगले इन्ने पातों four pi आस्को इन्ने पातों, अगले पाँच ही था रखो, so अपन इधर का formula बंदे CSA बंदे two pi r square, इप मेल बंदे वो रे flat surface रखे, so इप इन the flat surface यों नम्म सेट तो नोच कोगे, actually इन the flat surface ओरे formula matta eduttho na nama idha flat surface nu solla illa top region nu solla in the case la so idoda area idu vandu circle illaya so circle oda formula vandu pi r square appo namakku total surface area tsa nu paakumbodhu in the curved surface area oda in the flat surface yum setha namakku kadaikirathu 3 pi r square இப்பே இது ஓட volume. So volume அப்படின்னம் போது இந்த இதில வந்து எவ்வளோ capacity வந்து hold பண்ணும் அப்படின்றுதா volume. So இந்த hemisphere அப்படின்றுது இந்த spherele பாதி. அப்பது 4 by 3 pi r cube அப்படின்னா இந்த அடத்தில 2 by 3 pi r cube அப்படின் வரும். So இதலான்னா formula for the hemisphere. இப்ப அடுத்தது hollow sphere பத்தி பாக்கப் போரும். So hollow sphere அப்படின்னும்போது So, we know the diagram. Here is a sphere. So, if we know the sphere, we know the sphere. Now, this is the inner one. So, this is the inner one. So, this is the inner one. The inner one is the sphere. And, this is the inner one. So, what do we know the inner one? We know the inner one. வெளிய ஒரு செல் உள்ள ஒரு செல் இருக்கு அப்போ இதோட 
நம்ம ரேடியஸ் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து வெளியே இருக்கிற ஷெல்லுக்கு எடுத்தோன்னா அது வந்து கேபிட்டல் ஆர் இதுவே இங்கேருந்து சென்டர்லேருந்து உள்ளே இருக்கிற ஷெல்லு வந்து ஸ்மாலர் ரேடியஸ் இது வந்து இன்னர் ரேடியஸ் ஸோ ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ல வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்கு அதாவது இது எவ்வளவு வால்யூம் வந்து ஹோல்டு பண்ணும் அப்படின்றது தான் ஸோ வால்யூம்னா இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல்ல இப்படி ஃபுல்லா கவர் ஆகும் இதுல பாக்குறதுக்கு ரிங் ஷேப் மாதிரி இருக்கு பட் இது வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருக்கும் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஹோல்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஸ்பியரோட வால்யூம்ல இருந்து நம்ம ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் சின்ன ஸ்பியரோட வால்யூமை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் காமனாக இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பையை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா மீதி கேபிட்டல் ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் கியூப் ஸோ வால்யூம் அப்படின்னும் போது கியூபிக் யூனிட்ஸில் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம ஹாலோ ஹெமிஸ்பியரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னும் போது நம்ம முதல்ல போன டைம் வரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஹெமிஸ்பியர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸோ டாப் போர்ஷன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹெமிஸ்பியர் கிடைக்கும் பட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் இல்லையா ஸோ அப்போ இது உள்ளே வந்து இதே மாதிரியே இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி போட்டுட்டு ஸோ இந்த சர்ஃபேஸையும் இது மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் இப்போ இதில் நமக்கு ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து இந்த சென்டரில் இருந்து அவுட்டர் ஷெல்லுக்கு இது வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம் இதில் இருக்கும் வேறு கலர் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஸ்மால் ஆர் ஸோ இந்த கேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கேப் வந்து கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த கேப் வந்து கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் இப்போ இதில் நம்ம சிஎஸ்ஏ எடுக்கும்போது அவுட்டர் சிஎஸ்ஏ அண்ட் இன்னர் சிஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரெண்டு சிஎஸ்ஏ வரும் ஸோ முதல்ல அவுட்டர் சிஎஸ்ஏ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த அவுட்டர் சிஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்தது தான் ஸோ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த இன்னர் சிஎஸ்ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக நம்ம போன டைம் வந்து ஸ்மால் ஆர் யூஸ் பண்ணோம் பட் இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இன்னர் சிஎஸ்ஏக்கு நம்ம ஸ்மால் ரே இன்னர் ரேடியஸ் வந்து ஸ்மால் ஆர் வச்சுருக்கோம் ஸோ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது டோட்டல் சிஎஸ்ஏ ஆர் சிஎஸ்ஏ அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இதில் இருந்து டூ பையை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போ அடுத்தது இந்த பாட்டம் ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை மட்டும் நம்ம தனியாக ஷேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி வரும்னு பாருங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அது கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த ரீஜன் ஸோ இது ஒரு கான்சென்ட்ரேட் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரீஜனை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரீஜனை முதல்ல எழுதிடலாம் ஸோ இந்த ரீஜன் இந்த கான்சென்ட்ரேட்டாக இருக்கிற ரீஜன் வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து வர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே வந்து இன்னொரு ஒரு சர்க்கிள் இப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ரீஜன் ஸோ இந்த ரீஜன் அப்படின்னும் போது பெரிய சர்க்கிளில் இருந்து சின்ன சர்க்கிளை சப்ட்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ பெரிய சர்க்கிள் அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் சின்ன சர்க்கிள் வந்து பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் சப்ட்ராக் பண்ணால் வந்துடும் ஸோ பையை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுக்கும்போது 
இருக்கிறது கேர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயரோட பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பையை வந்து காமனாக எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த டூ இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் மறுபடியும் இந்த டூ ஒன்று பண்ணிடலாம் டூ இன்டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே வந்து பை காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஆன் த ஹோல் இதை பை இன்டு இந்த லைக் டேர்ம்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் கம்பைன் பண்ணும்போது சப்ட்ராக்ட் ஆகி ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது ஃபைனலாக நமக்கு வால்யூம் ஸோ வால்யூம் அப்படின்னும்போது அது வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டியை வந்து ஹோல்டு பண்ணும் அப்படின்றது இந்த வால்யூம் இது த்ரீ டைமென்ஷனெலாம் பார்க்கணும் இது டூ டைமென்ஷனெலாம் தெரியுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பியரோட ஹெமி ஸ்பியரோட ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்ன்ற ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ பெரிய ரேடியஸ் எடுத்தோம்னா இப்படி வரும் இதில் மைனஸ் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இதில் நம்ம டூ பை த்ரீ பையை காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் அப்படின்னு வரும் இதுதான் வால்யூமோட ஃபார்முலா